హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ బేసిక్ టాపిక్ బ్రేక్స్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మనం చూద్దాం బ్రేక్స్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రేక్స్ అంటే ఏంటి బ్రేక్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రోల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెహికల్ సో ఒక వెహికల్ని మనం ఎలా అయితే డ్రైవ్ చేస్తున్నామో దాని మీద కంట్రోల్ అంటూ ఉండాలి ఓకే సో వెహికల్ని ఏదైనా ఒకటి కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే సో వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ అది బ్రేక్ ఓకే ఎందుకోసం బ్రేక్స్ కావాలి దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు స్టాప్ ఆర్ స్లో డౌన్ ది వెహికల్ విత్ ఇన్ ది స్మాలెస్ట్ పాజిబుల్ డిస్టెన్స్ ఓకే అంటే ఆ వెహికల్ని స్టాప్ చేయడం కానీ లేదా స్లో డౌన్ చేయడం కానీ చేయొచ్చు సో అది కూడా స్మాలెస్ట్ పాజిబుల్ డిస్టెన్స్ అంటే వెహికల్ రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దానికి దగ్గరలో ఎంతైతే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ డిస్టెన్స్లో ఆగిపోయేలా చేసేదే బ్రేక్ ఓకే and this is done by converting the kinetic energy in of the vehicle into the heat energy which is transferred in the atmosphere ante manu em chestunamo indulo ante brake apply chestunamo brake apply chestunamo ante appudu varaku vache vehicle kinetic energy lo unnadi manu stop chesamo ante akkada aa brake daggara manike em avutundi ante heat energy kinda convert avutundi energy mottham so akkada em chestunamo kinetic energy of the vehicle నుంచి మనం హీట్ ఎనర్జీ కింద దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆ వచ్చిన హీట్ని అట్మాస్ఫియర్కి వదిలేస్తాం సో అట్మాస్ఫియర్లో అది కలిసిపోతుంది ఆ హీట్ మొత్తం సో ఇది బ్రేక్ అంటే ఏంటి ఓకే సో బ్రేక్స్కి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో దాన్ని అది చేయాల్సిన వర్క్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఏంటి టు స్టాప్ ఆర్ స్లో డౌన్ ది వెహికల్ ఇన్ ది షార్టెస్ట్ పాజిబుల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీస్ ఏదైనా ఒక ఎమర్జెన్సీ అంటే ముందు ఏదైనా వెహికల్ వచ్చింది సో ఇలా మనం చూసినట్లయితే సో కరెక్ట్గా దాన్ని స్లో చేయాలి దాన్ని హిట్ చేయకుండా స్లో డౌన్ చేయాలి లేదా స్టాప్ చేయాలి టు కంట్రోల్ ది వెహికల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిసెం డిసెండింగ్ అలాంగ్ ది హిల్స్ అంటే మనం హిల్స్ నుంచి కిందకి దిగేటప్పుడు ఆ వెహికల్ని కంట్రోల్ చేయాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది సో దాని యొక్క స్లోప్కి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ది టు కీప్ ది వెహికల్ ఇన్ డిజైర్డ్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ ఇన్ కంప్లీట్ రెస్ట్ వెన్ ద దెర్ ఈజ్ నో డ్రైవర్ సో మూడోది ఏంటి వెహికల్లో ఎవరూ లేనప్పుడు వెహికల్ని కరెక్ట్ పొజిషన్లో మనం ఉంచడానికి ఈ బ్రేక్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు సపోజ్ మీరు ఒక్కొక్కసారి చూడొచ్చు స్లోప్లో పెట్టినప్పుడు వెహికల్ దాని అంతటాదే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో అలా జరగకుండా బ్రేక్స్ అనేవి అప్లై చేస్తారు సో ఇవి బ్రేక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఓకే వాటి యొక్క ఇంపార్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ సో బ్రేక్స్ ఎందుకు అవసరం అంటే మనం చెప్పుకున్నవే మళ్ళీ వస్తే ఇట్ మస్ట్ స్టాప్ ది వెహికల్ within a smallest possible distance so smallest possible distance lo vehicle stop avali andukosam brake kavali it must act quick in case of an emergency braking so emergency braking manu cheyali annapudu vehicle stop cheyali annapudu adi quick ga act cheyali act avvali manu dani press chesinappudu it must control the vehicle so adi vehicle control chese laga undali it must be strong enough to withstand sudden braking force ante manam brake apply chesinappudu adi aa braking force ki tattukone la undali okay suppose aa vehicle aapetappudu aa brake 
అనేది అంటే ఏదైతే బ్రేకింగ్ మెటీరియల్ వాడుతున్నామో అది ఫెయిల్ అయిపోతే దాని యొక్క పర్పస్ అనేది ఉండదు సో బ్రేకింగ్ ఫోర్స్కి అది విత్ స్టాండ్ అయ్యేంత స్ట్రాంగ్గా అది ఉండాలి ఇట్ మస్ట్ నెయిదర్ స్లిప్ నార్ షుడ్ కాజ్ ఎనీ స్కిడ్ టు ది వెహికల్ సో ఆ బ్రేక్ వేయడం వల్ల ఆ వెహికల్ స్లిప్ అవ్వకూడదు యాజ్ వెల్ యాజ్ స్కిడ్ అవ్వకూడదు దానికి ఇది రీజన్ అవ్వకూడదు ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ లెస్ వేరింగ్ పార్ట్స్ సో ఆ బ్రేక్ అనేది నార్మల్గా మనం అప్లై చేస్తూ ఉంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ నుంచి అది హీట్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది అందులో ఎక్కువగా వేరింగ్ పార్ట్స్ లేకుండా ఉండాలి సో లేకపోతే ఎప్పటికప్పుడు అది అరిగిపోతుంది లేదా మనం మంచి ఆ వేరియంట్ టైర్ని తట్టుకోండిలాగా మెటీరియల్తో ఆ బ్రేక్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఇట్ మస్ట్ ఆపరేట్ విత్ ది లీస్ట్ ఎఫర్ట్ బై ది డ్రైవర్ సో ఒక బ్రేక్ అప్లై చేయాలి అంటే డ్రైవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డ్రైవర్ దాన్ని మినిమం ఎఫర్ట్తో లెస్ ఎఫర్ట్తో దాన్ని ఆపరేట్ చేసే విధంగా ఉండాలి ఇట్ షుడ్ రిక్వైర్స్ లిటిల్ మెయింటెనెన్స్ సో ఆ బ్రేక్స్ అనేవి చాలా క్రిటికల్ కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ చేస్తాం సో అది కూడా లిటిల్ మెయింటెనెన్స్ అవసరమే ఉండాలి దేర్ షుడ్ బి ఏ మినిమం సౌండ్ వెన్ ద బ్రేక్స్ ఆర్ అప్లైడ్ సో మనం బ్రేక్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మినిమం సౌండ్ మాత్రమే రావాలి ఓకే సో పెద్ద పెద్ద సౌండ్లు రాకూడదు ఇవి రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ అంటే బ్రేక్ యొక్క బ్రేక్కి ఉండాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ సో ఇప్పుడు బ్రేక్స్ క్లాసిఫికేషన్కి వస్తే సో మీరు ఇక్కడ కొన్ని యానిమేషన్లు చూస్తూ ఉన్నారు ఓకే ప్రీవియస్గా మీరు డిస్క్ బ్రేక్ చూసారు ఓకే సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఒక వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ వచ్చింది ఇక్కడ బ్రేక్ అనేది అప్లై అయింది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ మనం చూసినప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో క్లాసిఫికేషన్కి వచ్చేసరికి ఆటోమొబైల్స్లో బ్రేక్స్ అనేవి ఫస్ట్ బేస్ ఏంటి అంటే ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ పర్ పర్పస్ సర్వ్డ్ ఓకే అంటే దాని యొక్క పర్పస్ బట్టి బ్రేక్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఒకటి సర్వీస్ ఆర్ ఫుట్ బ్రేక్ సో మనం రెగ్యులర్గా చూసే బ్రేక్ ఏంటి సర్వీస్ ఆర్ ఫుట్ బ్రేక్ అంటే మనం ఎక్కడైతే వెహికల్ని స్లో డౌన్ చేయాలి స్టాప్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో అలాంటి ప్లేస్లో వాడే బ్రేక్ రెగ్యులర్గా అన్ని వెహికల్స్కి ఉండే బ్రేక్ నెక్స్ట్ బి ఏంటి పార్కింగ్ బ్రేక్ ఆర్ హ్యాండ్ బ్రేక్ ఆర్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్ అంటే సపోజ్ మనకి ఏదైనా పార్కింగ్ దగ్గర కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా మనం వెహికల్ని ఉంచినప్పుడు అంటే డ్రైవర్ లేనప్పుడు మనం ఆ వెహికల్ స్టాండ్ స్టీల్గా ఉండాలి అంటే పార్కింగ్ బ్రేక్ కానీ హ్యాండ్ బ్రేక్ కానీ మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఆర్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్ కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు సో ఈ టైప్ అనమాట టూ టైప్స్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషను ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఇన్ ది వెహికల్ ఓకే ఆ వెహికల్ యొక్క లొకేషన్ బట్టి టూ టైప్స్ అంటే ఆ వెహికల్లో ఎక్కడ మనం బ్రేక్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము వీల్ మౌంటెడ్ బ్రేక్సా ట్రాన్స్మిటెడ్ మౌంటెడ్ బ్రేక్సా అంటే వీల్ మీద మనం మౌంట్ చేస్తే అవి వీల్ మౌంటెడ్ బ్రేక్స్ అవుతాయి ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ మీద మనం మౌంట్ చేస్తే అది ట్రాన్స్మిషన్ మౌంటెడ్ బ్రేక్స్ అంటాం ఇవి ఒక్కొక్కటి మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ ఇది ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ యాక్చువేటింగ్ మెథడ్ అంటే ఆ బ్రేక్ని అప్లై చేయడానికి మనం వాడే ఒక పద్ధతిని బట్టి మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ సో అవేంటి దాన్నే మనం యాక్చువేటింగ్ మెథడ్స్ అన్నాం ఓకే సో ఇక్కడ చూసారు కదా దాన్ని బ్రేక్ని అప్లై చేయడానికి సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అనేది వాడాము దాన్ని మనం యాక్చువేటింగ్ మెథడ్ అంటాము ఓకే సో దాన్ని బట్టి మెకానికల్ బ్రేక్స్ హైడ్రాలిక్ బ్రేక్స్ ఎయిర్ బ్రేక్స్ వ్యాక్యూమ్ బ్రేక్స్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్స్ ఓకే సో మెకానికల్ బ్రేక్స్ హైడ్రాలిక్ బ్రేక్స్ ఎయిర్ బ్రేక్స్ వ్యాక్యూమ్ బ్రేక్స్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్స్ ఓకే సో వీటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి తర్వాత చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆ కన్స్ట్రక్షన్ బట్టి మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ సో అవేంటి డ్రమ్ బ్రేక్ డిస్క్ బ్రేక్ బ్యాండ్ బ్రేక్ మనం ఎక్కువగా ఇవి చూస్తూ ఉంటాం ఓకే సో మీకు చెప్తాను ఒక్కొక్క దాన్ని బట్టి మనం చూద్దాం డ్రమ్ బ్రేక్ డిస్క్ బ్రేక్ బ్యాండ్ బ్రేక్ అంటే దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ బట్టి 
నెక్స్ట్ క్లాస్ క్వశ్చన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ఎఫర్ట్ అంటే మనం ఆ బ్రేక్ని అప్లై చేయడానికి పెట్టే ఎఫర్ట్ దాన్ని బట్టి త్రీ టైప్స్ మాన్యువల్ బ్రేక్స్ అంటే మాన్యువల్గా మనం అప్లై చేస్తే అది మాన్యువల్ బ్రేక్స్ అవుతుంది లేదు సర్వో బ్రేక్స్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక పవర్ బేస్డ్ మనం యూజ్ చేస్తే దాన్ని సర్వో బ్రేక్స్ అంటాం లేదా పవర్ బ్రేక్స్ అంటే మనం అంటే ఈ సర్వో అంటే హైడ్రాలిక్ సైడ్ వస్తుందన్నమాట ఈ పవర్ బ్రేక్స్ అంటే మనం పవర్ని యూజ్ చేసి ఏదైనా బ్రేక్స్ అప్లై చేస్తే అది పవర్ బ్రేక్స్ అవుతుంది ఓకే దీన్నే మనం పవర్ కూడా అంటాము కాకపోతే హైడ్రాలిక్ పవర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ క్వశ్చన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ బ్రేక్ షూస్ బ్రేక్ షూస్ బట్టి ఓకే సో బ్రేక్ షూస్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఈ బ్రేక్ షూస్ అప్లికేషన్ బట్టి అంటే అప్లై చేయడాన్ని బట్టి యాక్షన్ బట్టి అగైన్ టూ టైప్స్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్పాండింగ్ బ్రేక్స్ సో ఇలా ఇంటర్నల్గా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఆ బ్రేక్ దాన్ని ఆ వీల్ పట్టుకుంటుంది తిరగకుండా లేదా ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్పాండింగ్ బ్రేక్స్ సో ఎక్స్టర్నల్గా మనకి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఇలాగా దాన్ని ఆ వీల్ని పట్టుకుంటాయి తిరగకుండా సో ఇలా టూ టైప్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ స్పెషాలిటీ దాని యొక్క స్పెషాలిటీ బట్టి అంటే ఇంజిన్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ ఆపరేటెడ్ బ్రేక్ ఓకే ఆ ఇంజిన్ యొక్క ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో ఆపరేట్ అయ్యే బ్రేక్ ఇవి చాలా స్పెషల్ ఎక్కడో కావలసిన స్పెషల్ కేసెస్లో వాడుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ న్యూమాటిక్ హైడ్రో బ్రేక్ సో ఇందులో న్యూమాటిక్ ఉంది యాజ్ వెల్ ఎస్ హైడ్రో అంటే లిక్విడ్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిర్ కూడా ఉంది ఈ రెండింటితోనే బ్రేక్ని ఆపరేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ హిల్ హోల్డింగ్ బ్రేక్ సో ఇది కూడా ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ బ్రేక్ సో వీటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఇవి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ ఓకే సో ఇది బ్రేక్స్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి బ్రేక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ప్రతి వీడియోకి కామెంట్ చేయండి ఆ వీడియోస్ని ఆ కామెంట్స్ని మేము ఇంకా ఫీడ్బ్యాక్ కింద తీసుకొని ఇంకా మంచి వీడియోస్ మీకు చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్